इस मॉड्यूल में हम जिक्र करेंगे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शन और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और क्योंकि देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स तो इसको अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर समझते हैं तो हार्मोन्स मॉडिफाई द बायोकेमिकल एक्टिविटी जिसके बारे में हमें इल्म है और टारगेट सेल्स पे जाते हैं हारमोन्स और वहाँ पे फिर उस क्या होता है हाउ डू दे हाउ डू दे एक्ट यही हमने वाट इज़ द मेकेनिज़म ऑफ देर एक्शन हम ये तो सुन रखा है कि हारमोन्स जो हैं दे आर दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे एक्टिवेट द बॉडी एंड सो ऑन लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज हाउ हाउ दैट इज़ टू से हाउ वट इज़ द मेकेनिज़म और यही साइंस है साइंस में हम यही जिक्र करना होता है कि क्यों है क्या है और कैसे है तो ये हारमोन्स कैसे काम करते हैं इस चीज़ को आज हमने देखना है और इसके दो मैकेनिज्म द टू बेसिक मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व जिसमें एक मैकेनिज्म को कहा गया है कि द फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड द सेकंड इज मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म तो इसको हम वन बाय वन पहले हम फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म की बात करते <coughs> तो इन दिस मैकेनिज्म एन एंडोक्राइन सेल सीक्रीट्स वाटर सोलबल हॉर्मोन लेट से वाटर सोलबल हॉर्मोन और वो सीक्रीट होता है जैसे एपिनेफ्रेन है वो ब्लड में आएगा और ये जाहिर है वन सिट इज द ब्लड तो ऑल द बॉडी सेल्स ऑल द बॉडी सेल्स दे 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 उनका लेकिन सारे बॉडी सेल्स उनका टारगेट नहीं है देर आर सर्टन सेल्स विच विल बी द टारगेट ऑफ द सेल्स ऑफ दी दिस हॉर्मोन तो वट हैपन्स नाउ नाउ दी नाउ दिस फॉर्म्स एक ये हम देखते हैं कि इट दिट फॉर्म्स इज सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हॉर्मोन ये क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देर आर सर्टन रिसेप्ट साइट्स और इन चीज़ों को हम मॉडल में एक अगली डायग्राम में हम देखते हैं तो द कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स द एंजाइम एडिनलेट साइकिल इन द मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है एडिनलेट साइकिल ये हार्मोन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनता है The, this activated enzyme converts ATP into a nucleotide called called cyclic AMP, जो कि इसी cell membrane बल्कि हर cell के अंदर ये AMP बनता है Now this cyclic AMP that diffuses throughout the cytoplasm and activates an enzyme called protein kinase. और ये protein kinase फिर क्या करता है कि ये फॉस्फोरेट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को सेल के अंदर और ये फिर ट्रिगर करता है तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को और जिसकी वजह से वो सेल वो रिस्पॉन्स शो करेगा सो आफ्टर इंड्यूसिंग द टारगेट सेल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन जब ये अपना काम कर चुकता है तो देर इज देर इज ए फॉस्फोडाइस्टर इन एक्टिवेट साइक्लिक देन इनएक्टिवेट राधा क्योंकि एक्टिवेट तो था रहा पहले ये इनएक्टिवेट करता है ए एम पी को अब इसको ना इन द मेन टाइम द रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट लूजेज द फर्स्ट मेम्ब्रेन द फर्स्ट मैसेंजर फर्स्ट मैसेंजर इसके अंदर द फर्स्ट हॉर्मोन जो सेल मेम्ब्रेन के साथ आके कॉम्प्लेक्स बना नाव बिकम्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन तो ये है सारा मेकेनिज्म और इसको हम अब डायग्रामेटिकली देखते हैं तो दिस इज यहाँ पे दिस डायग्राम और टू शो टू शो दी ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड तो ये सेल की मेम्ब्रेन है दिस इज सॉल मेम्ब्रेन और इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये रिसेप्ट साइट्स है ये दीज आर रिसेप्ट साइट ये मॉडल है तो ये रिसेप्ट जिसे डायग्रामेटिकली शो किया गया है तो ये हॉर्मोन मॉलिक्यूल है जाहिर है कि ये हॉर्मोन मॉलिक्यूल कहाँ था ब्लड के अंदर तो वो इस रिसेप्टर के साथ उसका एक रिलेशनशिप बन गया उसके कॉम्प्लेक्स बन गया तो दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नाउ दिस विल दिस विल एक्टिवेट दिस एंजाइम और इस एंजाइम को कहते हैं एडिनलेट साइक्लेस और इसने क्या किया ये इसने एट इसने ए सी जैसे हम साइक्लिक ए एम पी की इसे जनरेट किया इसको बनाया या इसकी सिंथेसिस हुई फ्रॉम ए टी पी नाउ दिस कंपाउंड विच इज साइक्लिक ए एम पी it will uh, activate the protein kinase which is uh, the enzyme which is present in the cytoplasm to ye active protein kinase ne kya kiya 
ये फिर इस प्रोटीन को विच इज अदर प्रोटीन इसको फॉस्फोरेट किया नाउ दिस इज द प्रोडक्ट इस एक्शन से जिसने फिर सेल के रिस्पॉन्स या यू समझे के सेल की जिसने दूसरे लफ्जों में कि इसने ट्रिगर किया बायोकेमिकल रिएक्शंस को जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स इसी वजह से ये सेल रिस्पॉन्स करेगा अगर वो मसल सेल है तो इट विल बी विल बी कंट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल अगर कोई ग्लैंड सेल है तो उसकी सिक्रीशन शुरू हो जाएंगी तो दिस इज द मेकेनिज्म दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म जिसके अंदर फिक्सड है ये एक सेल मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर साइट्स हैं और हॉर्मोन आता है और इस तरह सारा रिएक्शन होता है अब देखें ना अगर अगर ये हार्मोन ना होता तो जाहिर है कि ये एक्टिवेट ना होता जब ये एक्टिवेट ना होता तो ये सारे रिएक्शंस ना होते जब ये रिएक्शंस ना होता तो सेल रिस्पॉन्स ना करता तो दैट इज द मेकेनिज्म के जब तक ये हार्मोन नहीं होगा ये हार्मोन सेल मॉलिक्यूल नहीं बन होगा तो ये सेल एक्टिवेट ही नहीं होगा ये एनजाइम एक्टिवेट ही नहीं होगा सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म of the hormone action this is all about in this module